furacão Milton impressiona pela força e cidades inteiras se preparam para a chegada da tempestade na Flórida. Consulados do Brasil em Miami e Orlando anunciam que só funcionarão para emergências diante da tormenta catastrófica. Brasileiro é finalista de concurso mundial com foto das cheias em Porto Alegre. Após sofrer aneurisma provocado por estresse nos Estados Unidos, brasileiro cria programa socioemocional infantil. E tem todas as informações sobre um evento especial de Dia das Crianças que vai rolar em New Jersey. O evento gratuito foi organizado pelo produtor cultural Roger Costa, muito conhecido na região. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre a edição de hoje falando do furacão Milton, que está com ventos acima de 150 milhas por hora. A Flórida segue em contagem regressiva para a chegada dessa tempestade, que já é chamada a pior dos últimos 20 anos. A expectativa é de que Milton toque o solo da Flórida na madrugada de quinta-feira como categoria 3, mas isso ainda pode mudar. As autoridades estão alertando para os efeitos catastróficos dessa tormenta mortal. A ordem é de saída imediata das áreas de risco, onde o olho do furacão deve passar. Esta terça, o dia foi de finalizar os preparativos e fugir, como nos mostra agora a repórter Carla Marim. Uma fuga em massa nesta terça-feira. Milhares de carros se acumulavam nas rodovias interestaduais, que são as principais rotas de saída dos moradores de Tampa e outras regiões costeiras na maior ordem de evacuação desde 2017. Nos postos de combustíveis, mais filas quilométricas. Esta mulher diz que é melhor prevenir do que remediar. Uh, it's better to be safe than sorry. O governador Ron DeSantis alertou que hoje é o último dia para deixar as áreas de risco e avisou que amanhã poderá ser muito tarde por causa das chuvas extremas que estarão atingindo o estado. O alerta não é para menos. Esta imagem do espaço mostra o tamanho do furacão. A tormenta bateu todos os recordes e caminha para se tornar a pior tempestade a atingir a Flórida em um século. Até estes caçadores de tempestades do NOAA, que entram de avião no furacão para monitorar força e velocidade, levaram um tremendo susto. Todo o material de pesquisa a bordo saiu voando com a força do vento. Just an incredible, incredible, incredible hurricane. Uh, it has dropped It has dropped 50 millibars in 10 hours. Um, I apologize. This is just horrific. O medo do furacão é tamanho que veterano especialista John Morales se emocionou ao falar dele. Chamou Milton de perigoso e horrível e pediu para as pessoas se protegerem. A prefeita de Tampa mandou um recado duro para aqueles que insistem em permanecer em áreas perigosas. Posso dizer sem qualquer drama que se você escolher ficar, você vai morrer. A terça-feira foi de muita correria para terminar de proteger comércios e residências e para deixar as áreas que devem ser atingidas pelo olho do furacão. Milton vai atravessar o estado da Flórida e sair no Atlântico. O landfall está previsto para acontecer entre Sarasota e Tampa e a força desse landfall ainda é indecisa, porque os caçadores de tempestade, os aviões da NOAA, estão voando dentro do Milton para tentar descobrir a pressão barimétrica, a força dos ventos e aí então fazer o gráfico chamado gráfico espaguete, que vai nos fornecer exatamente o ponto de landfall. Lembro a vocês que não é apenas para ter cuidado aonde o olho vai bater, aonde vai ser o landfall. Um furacão tem a extensão de quilômetros, 300, 400 quilômetros, e os ventos dos furacões produzem tornados. Por isso, se alguém está pensando... Em sair de casa, deve fazer isso o mais breve possível. Entretanto, é importante avisar as pessoas que evacuação mandatória é algo específico para quem está na beira do Golfo do México ou do Oceano Atlântico. Antes de sair com a família 
para qualquer direção ao norte, pesquise o estado das estradas, se há combustível suficiente e se os hotéis têm vaga para quem está chegando no último momento. É melhor ficar em casa no lugar seguro do que pegar a estrada sem saber para onde está indo. E atenção comunidade brasileira, as sedes dos consulados gerais do Brasil em Miami e Orlando não vão funcionar na quarta-feira e na quinta-feira. O motivo é a chegada do furacão Milton. Os detalhes você vê agora com a repórter Connie Rocha. Quem sair de casa nesta quarta-feira para resolver problemas diplomáticos vai encontrar as portas fechadas aqui no Consulado Geral do Brasil em Miami e também no Consulado de Orlando. Nenhum serviço oferecido pela repartição à população vai estar funcionando. Isso significa que se você tem alguma urgência de passaporte, documentos, procuração, título de eleitor, CPF, entre outros, deve se programar e já agendar os serviços para uma nova data. Lembrando que por causa do fechamento da sede diplomática nesta quarta-feira, os serviços cancelados vão se acumular e o número de pessoas reagendando os atendimentos pode aumentar. Por isso, o consulado aconselha para você não perder tempo e remarcar o seu atendimento o mais rápido possível, para garantir data e vaga. Se durante a passagem do furacão os brasileiros necessitarem de algum tipo de assistência, será necessário entrar em contato com o Serviço de Emergência ao Brasileiro. O número está disponível no site do consulado. O consulado geral do Brasil em Miami fechará nos dias 9 e 10 de outubro. Os agendamentos de serviços consulares serão remarcados e nós funcionaremos em regime de plantão, atendendo a matérias emergenciais pelo celular 305-342-6727. Chamo a atenção também para as várias medidas de evacuação mandatório voluntária que vários condados da Flórida já estão estabelecendo. Você pode buscar a atualização dessas medidas pelo site www.floridadisaster.org. Igualmente importante manter acompanhamento da lista de abrigos a serem disponibilizados para os afetados pelo furacão. Está disponível também no site www.floridadisaster.org. Segurança é a prioridade. Cuidem de suas famílias. A previsão é de muita ventania, muita chuva e inundações afetando os meios de transporte da região. Obrigado. E atenção, o Centro Nacional de Furacões alerta que além do furacão Milton, que vai atingir a Flórida com força nesta semana, existem outras formações também sendo monitoradas. Elas estão na área do Atlântico. Ainda não se sabe se elas atingirão o solo, mas tem potencial sim de provocar muitos estragos, sobretudo em conjunto com os danos causados por Milton. Olha só no mapa, esse X em amarelo está próximo às Bahamas, se aproximando da Flórida e tem 20% de chance de virar uma tempestade tropical nas próximas 48 horas. A outra formação que vai trazer instabilidade para a Flórida é a Leslie. Ela está no meio do Oceano Atlântico e a previsão é de que ela se direcione somente para o norte, ou seja, ficando no oceano mesmo. De qualquer forma, as autoridades seguem monitorando essas formações e os impactos que elas podem gerar aqui no país. Depois do intervalo, a administradora da Defesa Civil desmente falsas alegações de Trump sobre a agência. E a gente mostra como o raio quer aumentar a segurança das escolas com o um botão do pânico. Américas no ar. Oferecimento. Ridge of Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. O Ninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse o ninteramericas.com e inscreva-se já. Oi, gente. Eu sei que está no intervalo do jornal, mas... A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida e ativa o sininho. Não esquece, hein? Isso aí. Ontem, o ex-presidente Donald Trump se pronunciou disseminando falsas informações sobre o trabalho de resposta da defesa civil com relação ao furacão Rilin. Separadamente, em outro pronunciamento, a opositora dele, Kamala Harris, criticou as falas do republicano. A diretora do FEMA disse que essa ação pode prejudicar quem precisa de ajuda com a chegada da nova tempestade. E ela envia seu dinheiro para as nações estrangeiras. Ele e ela, eles 
Em um comício, Donald Trump disse que a defesa civil não está conseguindo ajudar as vítimas do furacão Hilin porque estaria desviando dinheiro para nações estrangeiras e que a Casa Branca roubou parte da verba da agência para abrigar imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Em uma rede social, o presidente Joe Biden criticou as falsas alegações e chamou Trump de mentiroso. A Casa Branca divulgou relatórios internos que mostram que as falas do republicano não são verdadeiras e lembrou que quem controla o orçamento da agência é o Congresso norte-americano. A vice-presidente Kamala Harris e concorrente de Trump à presidência condenou as falas e disse que o republicano está sendo irresponsável ao disseminar falsas informações sobre o importante trabalho da agência de defesa civil. A administradora do FIMA foi a público desmentir Donald Trump e pediu que a população pare com essa retórica porque ela pode colocar medo nas pessoas, Diane Crisel disse. As pessoas não podem temer o FIMA e achar que não estaremos lá para ajudá-las. E eu me preocupo porque essas mentiras podem fazer as pessoas não pedirem assistência da agência e acabarem sem acesso aos recursos críticos aos quais são elegíveis. Hoje o presidente Biden anunciou uma regra considerada histórica e que já era esperada pela população. É a substituição de todos os canos de chumbo das residências. As concessionárias de água vão ter no máximo 10 anos para trocar todos os encanamentos considerados de risco à saúde. O anúncio foi feito pelo presidente Milwaukee. Biden disse que finalmente o problema ganhava destaque e também importância nacional que merecia. A regra, que é bem popular, foi recebida com animação pelos estados industriais do meio oeste, que podem desempenhar um papel importante nas eleições presidenciais no dia 5 de novembro. O envenenamento por chumbo nas torneiras das casas pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso, ao cérebro e representa um risco principalmente para bebês e crianças. A EPA, que é a agência ambiental do país, acredita que o padrão mais rigoroso para o uso do chumbo vai evitar 900 mil crianças que tenham peso baixo ao nascer e impedir 1.500 mortes prematuras por ano. Agora olha só essa história. Em Ohio, um distrito escolar adotou um sistema de segurança na sala de aula que está chamando a atenção de todo o país. Trata-se de uma espécie de botão do pânico que foi colocado nos crachás dos professores. Se algo acontecer, basta apertar o sistema para toda a escola ser bloqueada e entrar em alerta. Patrick Baker, fundador do sistema de alerta, acredita que a novidade pode ajudar a salvar muitas vidas e também a reduzir o número de ataques em massa nas escolas. O botão do pânico foi adicionado aos crachás dos professores. O sistema simples e prático permite emitir vários tipos de sinais em tempo real. Se apertar o botão uma vez, vai significar baixo nível de perigo. Três professores próximos serão acionados para ajudar. Se apertar duas vezes, será nível médio de perigo e os membros da equipe serão todos notificados. Se segurar o botão por três segundos, será alerta máximo de perigo. A escola vai entrar em lockdown, professores vão trancar as portas e a polícia será acionada. A tecnologia vai permitir ainda aos oficiais rastrearem onde os professores estão em tempo real, saber exatamente de onde veio o pedido de socorro e onde o agressor pode estar localizado dentro da escola. Dan Albrink, diretor da escola onde o programa piloto está sendo testado, aprovou a iniciativa. Disse que esses botões são essenciais para espalhar a informação e impedir tragédias. O botão do pânico já chamou a atenção de outros distritos escolares dos Estados Unidos, que gostaram da ideia e estão querendo implantar o sistema em diferentes salas de aula. A seguir, você vai conhecer a história de um brasileiro que, após sofrer aneurisma aqui nos Estados Unidos, iniciou um projeto focado no combate ao estresse. E mais, tem todas as informações sobre um evento especial de Dia das Crianças que vai rolar em New Jersey.
Atenção, pais com filhos pequenos. O Museu de Arte de Newark, em New Jersey, vai celebrar o tradicional Dia das Crianças brasileiro com uma festa especial e inúmeras atividades e também gincanas. Mas o evento não será no próximo sábado, dia 12 de outubro, na data tradicional entre os brasileiros. A festa vai acontecer na semana que vem, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. O Dia das Crianças acontecerá no The Newark Museum of Art. Serão apresentações, performances, brincadeiras, gincanas e muito mais. Uma tarde inteira pensada e dedicada para alegrar e entreter as crianças. O evento gratuito foi organizado pelo produtor cultural Roger Costa, muito conhecido na região. Ele planejou e programou esse domingo agitado para as famílias matarem saudades do nosso país e também para aproveitarem um pouco da nossa cultura. Apenas no Brasil se celebra o Dia das Crianças no dia 12 de outubro. Mas atenção, porque a tarde de animação, que vai durar 5 horas, não será apenas para os pequenos. O evento vai oferecer uma série de atrações para agradar toda a família. Na agenda tem shows, dança, performances de artes marciais, aulas de culinária, oficinas de arte e até contação de histórias. Personagens da Turma da Mônica, do Sítio do Pica-Pau Amarelo e da Disney também vão estar por lá. No dia 20 de outubro estaremos no Museu de Nuco, comemorando o Dia das Crianças com sua Todas as crianças, papais e mamães, levem suas crianças para aproveitar esse dia maravilhoso que vamos ter. No dia 20 de outubro eu também estarei no Museu de Nurk contando uma história sobre diversidade cultural juntamente com os meus fantoches, Maria Angélica e o Marcos Roberto, que não pôde estar aqui na entrevista hoje. É importante ressaltar para a nossa comunidade que a leitura é um instrumento valioso na criação bilíngue, pois ela traz inúmeros benefícios, como o desenvolvimento da memória e do raciocínio. Então, eu espero todos vocês lá. O Dia das Crianças em Newark será celebrado no dia 20 de outubro, do meio-dia às 5 da tarde. Todas as atividades serão gratuitas, mas é preciso se registrar no site do museu para garantir a entrada. Eu lá como criançada, vou levar o pessoal lá para fazer uma apresentação bem bacana para vocês. Bom, vai ser um dia todo dedicado às crianças, vai ter muitos brindes para eles, vai ter brincadeiras, várias apresentações. Bom, conto com vocês lá. O Dia das Crianças é a terceira maior celebração popular do Brasil, seguida do Carnaval e das festas juninas. Então, como produtor cultural, tive essa iniciativa de manter essa cultura, essa tradição viva, mesmo vivendo fora do Brasil. Dia 20 de outubro, no Museu de Nurk, vamos celebrar a nossa cultura, a nossa língua, as nossas raízes, a nossa dança e, o melhor, as nossas crianças, que são os nossos amores e o nosso futuro. Um brasileiro criou um projeto socioemocional para ajudar crianças a controlar os sentimentos, como raiva, tristeza, ansiedade e assim evitar problemas de saúde no futuro. Ele fez isso depois de passar por um pico de estresse muito grande e sofrer uma ruptura de um aneurisma cerebral que quase o levou à morte, quando ele morava aqui nos Estados Unidos. Fernando Gabas fundou a ONG Vila Educação há mais de 10 anos. O programa social inovador, sem fins lucrativos, já ajudou a transformar a vida de 3.500 crianças em escolas brasileiras, através de ações educacionais que trabalham a inteligência socioemocional dos pequenos para que eles aprendam a lidar com sentimentos como ansiedade, tristeza e raiva, por exemplo. O projeto surgiu em 2012, quando Fernando morava nos Estados Unidos. Ele teve um pico de estresse que provocou a ruptura de um aneurisma cerebral e quase provocou a morte do brasileiro. Foi aí que Fernando resolveu mudar sua vida e focar nas crianças, ajudar a prepará-las para a vida adulta. Em 2014, ele fundou essa organização não governamental em parceria com a ONG americana Commit for Children, eles adaptaram os programas que já existem em mais de 70 países para as escolas brasileiras e iniciaram um projeto que vem conquistando pais, mães, filhos e professores. Agora olha só essa história, gente. Um navio fantasma da Segunda Guerra Mundial foi descoberto na área da Bahia de São Francisco. A descoberta foi feita por uma equipe de pesquisadores que há anos estava atrás desse navio da Marinha que afundou há oito décadas. A costa envolta em neblina parece feita sob medida para esconder fantasmas do passado. E foi nessa área da Califórnia que uma equipe de pesquisa desvendou um mistério que dura quase 80 anos. A localização de um navio destruidor da Marinha dos Estados Unidos, conhecido como o navio fantasma do Pacífico. E então, nos the ranks da Navy, Stewart became known como o ghost ship do Pacífico, back from the dead. 
O explorador e historiador James Delgado conta que o navio USS Stewart foi capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra e usado contra as forças dos Estados Unidos, mas depois acabou sendo recuperado e ressurgiu na batalha, ganhando o apelido de navio fantasma do Pacífico. Quando o conflito acabou, o navio sumiu. Só se sabia que isso aconteceu na área de São Francisco, mas a localização exata até hoje era desconhecida. And after a couple of hours, Stuart rolled over onto one side and sank, never to be seen again, until we dropped a remotely operated vehicle on it on August 4th of this year. Foi em agosto deste ano, usando registros do Arquivo da Marinha e uma licença especial da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que os pesquisadores localizaram o barco no fundo do oceano com a ajuda de um sonar. A embarcação está a algumas milhas da Golden State, onde hoje está o Santuário Marinho Nacional de Cordell Bank. Ao achar a embarcação, foi possível entender que o naufrágio não foi um acidente ou um acaso isolado. Ali na mesma região foi descoberto um porta-aviões. Comparing exciting notes back and forth with each other saying, did you see that? What about this? A equipe de pesquisa diz que o Stuart, o famoso navio fantasma da Maria Norte-Americana, está em ótimas condições, quase em pé, e há 3.500 pés debaixo d'água. Depois do intervalo, o relatório mostra que Estados Unidos receberam mais de 150 mil brasileiros nas férias de julho. E a gente mostra que um brasileiro está entre os finalistas de concurso mundial com fotos das cheias em Porto Alegre. Américas no ar. Oferecimento. Ridge Up Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. O Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos Estados Unidos divulgou dados dos destinos favoritos dos estrangeiros nas últimas férias de verão. E os brasileiros ficaram no top 5 das nações que mais visitaram os Estados Unidos em julho deste ano, como nos mostra agora a repórter Eloaura Zen. Apertem os cintos, porque o turismo americano está decolando novamente. Depois de ver o número de visitantes despencar durante a pandemia, o volume de estrangeiros que passam por aqui voltou a crescer. Só em julho deste ano foram quase 7 milhões de pessoas de outras nacionalidades desembarcando nos Estados Unidos. Isso representa um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume de visitas é basicamente 90% do que se registrava antes da pandemia. E julho representa o quadragésimo mês consecutivo de alta no turismo americano. E tem muito tempero brasileiro nesta comemoração. No acumulado do ano, atrás de Reino Unido, Índia e Alemanha, é o Brasil quem mais exporta turistas para o solo americano. Nosso país também é o top 5 no quesito estudantil, com a emissão de 3.600 vistos. E nos surpreende muito ver esse volume tão alto e crescente aí dos brasileiros aqui em Orlando por conta da questão do dólar, que o dólar atingiu aí recentemente patamares bem altos aí, recordes históricos dos últimos anos. Então ver os brasileiros ainda vindo para cá com ingressos de parques caríssimos, cada vez mais caros, 150, 170 dólares cada parque para se visitar, realmente mostra a força de Orlando. E o que a gente tem sentido das pessoas é realmente essa coisa do sonho de conhecer a Disney, de conhecer os parques, conhecer essa magia de Orlando. Então as pessoas às vezes juntam dois, três, quatro anos. A gente já viu alguns casos aqui de dinheiro para poder trazer a família para cá. Então realmente é um destino diferenciado, especial para os brasileiros. E parece que nem o dólar tão alto como está hoje está conseguindo atrapalhar essa conquista brasileira. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. A gente começa com Boston, tempo encoberto, mínima de 47. Nova York, sol entre nuvens também, máxima de 67, mínima de 50. Norfolk, a gente tem o mesmo cenário. Atlanta, o sol já começa a brilhar forte nessa área. Na Flórida, a gente tem chuva em toda a região, reflexo da tempestade que está chegando. Em Tampa, mínima de 73. New Orleans, o sol brilha forte, o mesmo cenário em Houston, com máxima de 90, Evelyn. Em San Antonio, máxima de 90 e bastante calor na previsão. Mesma coisa em El Paso. No Novo México, em Albuquerque, máxima de 85, também previsão de dia ensolarado. Em Phoenix, no Arizona, sol entre nuvens, um pouquinho de refresco, mas mesmo assim temperatura altíssima, 105. 
Na Califórnia, a gente tem previsão de sol entre nuvens ao longo de toda a costa. Em São Francisco, a mínima chega a 57. E há pouco mais de dois meses para o começo do inverno aqui no Hemisfério Norte, um alerta foi disparado pela Associação Nacional de Diretores de Energia. É que manter a sua casa aquecida na próxima estação poderá custar bem mais caro do que nas últimas temporadas de frio. Prepare os cobertores e suéteres porque este inverno vai ser rigoroso e os custos de aquecimento residencial devem aumentar. A previsão é de um salto médio no valor do aquecimento de 10,5%. Mark Wolf, diretor executivo da Associação Nacional de Diretores de Energia, diz que parte do aumento se deve às temperaturas mais frias que estão previstas para o nordeste e centro-oeste neste inverno. Aqueles que se aquecem com eletricidade serão os mais afetados, com custos médios projetados para subir a uma média mensal de 1.208 dólares, alta de 13,6%. Many utilities have put these improvements off for a number of years and now it's catching up. Já para quem tem o sistema de propano, o aumento médio vai pular 7,3%, ficando em 1.000 dólares 442 centavos. E os usuários de gás natural podem ter um aumento nos custos para 644 dólares, um acréscimo de 7,2%. Este é um inverno que vem depois de um período de calor extremo, então as famílias que estavam lutando para pagar as contas de resfriamento no verão agora vão enfrentar uma alta nas contas de aquecimento para o inverno, lamenta a Mark. Para economizar, ele dá um conselho, selar as janelas e portas para evitar vazamentos e abrir cortinas e persianas durante o dia quando o sol estiver aquecendo. E um brasileiro está entre os finalistas de um disputado prêmio internacional, o de fotografia do clima e meio ambiente do ano. Ele fez um registro da enchente no Rio Grande do Sul, que mostra um brigadista remando em uma rua alagada de Porto Alegre. Esta é a foto que está entre as finalistas que disputam o prêmio de melhor imagem de clima do ano. O registro mostra um brigadista remando em uma rua alagada de Porto Alegre. A foto foi feita no dia 6 de maio, durante as históricas chuvas que atingiram o Brasil e provocaram a pior tragédia do Rio Grande do Sul, abalando mais de 2 milhões de brasileiros. O autor dessa foto é Gerson Turelli, de 55 anos. O gaúcho é fotógrafo profissional há mais de 20 anos anos e o um único que está nessa disputa mundial. Um orgulho muito grande né, em ser o, o único brasileiro a ter uma, uma foto indicada para o Weather Photographer of the Year, que é um concurso sobre fotografia climática, um concurso internacional de grande importância. Uh, orgulho por ser uh, o único brasileiro e tá, estar representando a fotografia brasileira. Uh, responsabilidade por isso né, também. O registro dele foi considerado uma imagem perfeita entre sombra e luminosidade, que dispensa a legenda e que traduz as consequências das alterações climáticas. O fato dessa fotografia estar uh, circulando pelo mundo, estar tendo atenção da, da imprensa, uh, colabora em muito para manter aceso o alerta em relação aos problemas climáticos, a crise climática que o mundo está passando. Então esse é o principal motivo assim, que eu entendo né, de importância dessa fotografia estar concorrendo. A votação para definir o vencedor está aberta. Qualquer pessoa pode votar no site que aparece agora na sua tela. A foto campeã vai ser anunciada no dia 30 de outubro. Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia, fique na nossa programação porque está chegando o apocalipse e amanhã tem cobertura especial do furacão Milton aqui no nosso jornal. Até lá. Até.